हेलो गाइस हवा यू कैसे आप लोग मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं और घर पर हैं स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं अपने परिवार के सदस्यों का भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं और घर बैठकर हमारे वीडियो का फ़ायदा उठाकर आप होने वाली कक्षा दस के जो सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षाएँ हैं उनके आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने मौर्यवंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी मौर्यवंश के प्रमुख शासकों के बारे में एवं उनकी शासन विधि उनके साम्राज्य विस्तार उनकी उपाधियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अशोक जो मौर्य साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक था अशोक ने कलिंग के युद्ध के समय अपने शासनकाल के अपने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में अशोक ने कलिंग का युद्ध करके नरसंहार के स्थान पर जन कल्याणकारी कार्य करना प्रारंभ कर दिया और धम की स्थापना की थी अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन करने के पश्चात उसके अयोग्य उत्तराधिकारी रिक्त धन कोष एवं जो उनका दरबार था वो कुछ चक्रों का घर बन चुका था और धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर होता चला गया और अशोक के पश्चात लगभग नौ शासकों ने शासन किया था जिसमें कुणाल है दशरथ है संप्रति है सालुसुक है और अंतिम मौर्य शासक जो था वो वृद्ध था और वृद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश पर मौर्य वंश के स्थान पर नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था शुंग वंश आज हम मौर्यों से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कक्षा दस माध्यम शिक्षा बोर्ड की आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है तो बच्चों चलिए आज शुरू करते हैं हम अगले प्रश्नोत्तर जो मौर्य वंश से संबंधित है व्हाइट स्क्रीन व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर से प्रश्न लिखा हुआ है वो प्रश्न है पहला प्रश्न देखिए कौटिल्य ने राज्य के कितने आवश्यक बताए आवश्यक अंग बताएं तो बच्चों कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त तो मौर्य का गुरु भी था सेनापित सेनापति भी था और प्रधान पुरोहित भी था ये मौर्य वंश जो है वो कौटिल्य की ही देन है कौटिल्य एक राजनीतिज्ञ था और प्रकांड विद्वान था और कुशाग्र बुद्धि वाला था और उस कौटिल्य ने क्या बताया है प्रश्न है कौटिल्य ने राज्य के आवश्यक अंग कितने बताए तो कौटिल्य ने राज्य के सात आवश्यक अंग बताए हैं वो सात अंग कौन से हैं पहला देखिए राजा कौटिल्य राज्य के लिए सात आवश्यक अंग वो कौन से बताए एक राजा अर्थात राज्य के लिए राजा का होना एक योग्य राजा का होना अत्यंत आवश्यक है उसके पश्चात योग्य मंत्री और जनपद कोष मित्र सेना और दुर्ग ये राज्य के लिए सात आवश्यक अंग बताए किसने बताए कौटिल्य ने पुनः देखते हैं कौटिल्य ने राज्य के सात आवश्यक अंग कौन से बताए पहला बताए राजा अमात्य जनपद कोष मित्र सेना और दुर्ग ये सात आवश्यक अंग हैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दूसरा प्रश्न है समाहर्ता के कार्य बताइए ये समाहर्ता जो है वो मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण धुरी है जो केंद्रीय प्रशासन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है समा समाहर्ता को अपन वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर मान सकते हैं तो समाहर्ता का कार्य क्या था आय व्यय का लेखा जोखा रखना बजट तैयार करना ये समाहर्ता का प्रमुख कार्य है तीसरा प्रश्न है आपके व्हाइट बोर्ड पर देखिए कौटिल्य के अनुसार कानून के आवश्यक अंग कौन से हैं या कौटिल्य के अनुसार कानून के आवश्यक अंग बताए कौटिल्य ने कानून के चार आवश्यक अंग बताए वो कौन से हैं धर्म देखिए धर्म व्यवहार चरित्र और शासन ये कानून के चार आवश्यक अंग बताए हैं किसने कौटिल्य ने क्या बताए हैं धर्म व्यवहार चरित्र और शासन ये कौटिल्य ने कानून के चार आवश्यक अंग बताए हैं अगला प्रश्न है मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें किससे मिलती है तो बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है या मौर्यकालीन जानकारी किससे प्राप्त होती है तो बच्चों इसका आंसर वही होगा जिसका उत्तर ये होगा कि प्रश्न अपने पीछे जो क्वेश्चन किया था कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन किन स्त्रोतों से प्राप्त होती है जिन स्त्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है उन्हीं स्त्रोतों से हमें मौर्य वंश के समाज की जानकारी प्राप्त होती है और मोटे तौर पर हमें मौर्य वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है तो वो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं वो है मेगसनीज मेगसनीज की इंडिका कौन सी है मैगसनीज की इंडिका मैगसनीज कौन कौन था तो बच्चों मैंने आपको बताया था सैलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त तो मौर्य के बीच तीन सौ पांच ईसा पूर्व में एक भयंकर युद्ध हुआ था इस युद्ध में सैलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त तो मौर्य के मध्य संधि होती संधि शर्तें हमने देखी थी और संधि की शर्त के अनुसार सैलिकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त तो मौर्य के दरबार में भेजा था उस राजदूत का नाम क्या था मैगसनीज उसी मैगसनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिस इंडिका नामक पुस्तक में 
मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है तो मैगस्नीज की इंडिका और चाणक्य का अर्थशास्त्र कौन सा चाणक्य का अर्थशास्त्र और इसके अलावा अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेख इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं प्रश्न संख्या पांच क्या है देखिए प्रश्न संख्या पांच क्या कहता है मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी तो बच्चों मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती या यूं कहें मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ज्यादा उत्तम नहीं थी किंतु फिर भी स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार था और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अगला प्रश्न छठा प्रश्न अशोक के समय मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था अशोक के समय मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था विशाल साम्राज्य था उसकी साम्राज्य की समय वर्तमान ईरान तक वर्तमान ईरान तक दक्षिण भारत में कर्नाटक तक लगती थी इतना बड़ा विशाल साम्राज्य को अशोक ने पांच भागों में बांटा था वो पांच भाग कौन से देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ इधर देखिए अशोक के समय अशोक ने अपने साम्राज्य को पांच भागों में बांटा था वो पांच भाग कौन से थे उत्तरापथ कौन सा था उत्तरापथ जिसकी राजधानी क्या थी तक्षशिला दूसरा अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी क्या थी उज्जैनी तीसरा कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है कलिंग जिसकी राजधानी क्या थी तोसली चौथा दक्षिणा पथ दक्षिणा पथ की राजधानी कौन सी बनी अशोक ने सुवर्णगिरी जिस जो वर्तमान कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है पांचवा मध्य देश जिसकी राजधानी क्या थी पाटलिपुत्र तो अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को पांच भागों में बांट रखा था वो पांच भागों से पुनः देखते हैं उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी तीसरा कलिंग राजधानी तोसली चौथा दक्षिणा पथ राजधानी सुवर्णगिरी पांचवा मध्य देश जिसकी राजधानी क्या है पाटली पुत्र है आई थिंक आपको समझ में आया होगा अगला प्रश्न है मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डालिए देखो मौर्यकाल में जो केंद्रीय प्रशासन था वो बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली था मैंने आपको बताया था मौर्य शासकों ने अपने शासन व्यवस्था पर बहुत अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा था मौर्य का जो शासन प्रबंध था वो बहुत ही उत्तम था चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारत में केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की थी और उसी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बिंदुसार ने और उसके पश्चात अशोक ने अक्षुण बनाए रखा था तो अपना प्रश्न है मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डालिए तो मौर्यकाल में केंद्रीय प्रशासन की सबसे बड़ी जो धुरी होती थी वो कौन होता था राजा कौन होता था स्वयं राजा होता था जिसके पास केंद्रीय प्रशासन की सारी शक्तियाँ उसी के पास थी न्यायपालिका की शक्तियाँ उसके पास थी राजा सबसे बड़ा न्यायपालक होता था या राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था राजा का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था अमात्यों की अमात्यों की नियुक्ति करनी उनको पद से हटाना उनका वेतन निर्धारित करना और न्याय व्यवस्था ये सब राजा के हाथ में था यह यूँ कहें तो केंद्र प्रशासन की सभी शक्तियाँ लगभग लगभग किसके पास थी राजा के पास थी और राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी तो इधर देखिए केंद्रीय प्रशासन की सबसे ज़्यादा शक्तियाँ राजा के पास और केंद्र शासन को 18 भागों में बांटा हुआ था कितने भागों में 18 भागों में या 18 विभागों में बांटा हुआ था इधर ध्यान से देखिए इन 18 विभागों को क्या कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था क्या कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था ये 18 विभाग के 18 जो डिपार्टमेंट थे उनको तीर्थ कहा जाता था और तीर्थों के अध्यक्ष को जो तीर्थों का अध्यक्ष होता था ये उस विभाग का अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था महामात्य और मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख जो तीर्थ थे या प्रमुख जो विभाग थे वो कौन से थे सेनापति था पुरोहित था या राजा का लड़का युवराज ये मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ कहलाते तो पुनः देखते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की सारी शक्तियां किसके पास में है राजा के पास राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और शासन की सारी शक्तियां राजा के पास ही केंद्रित होती थी और राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए मंत्रीगण या अमात्य होते थे और केंद्रीय प्रशासन में अठारह विभाग थे जिन्हें क्या कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था इन तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था महामात्य कहा जाता था प्रमुख तीर्थ कौन से थे सेनापति हैं पुरोहित हैं और युवराज हैं इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है वो है समाहर्ता समाहर्ता किसे कहते हैं लाइग फाइनेंस मिनिस्टर 
अब वर्तमान समय में जिसे अपन वित्त मंत्री कहते हैं वही कार्य समाहर्ता का होता था समाहर्ता को राजस्व मंत्री भी कहते थे ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करके राजा के सामने प्रस्तुत करता था इसके अलावा एक केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण पद और वो कौन से सन्निधाता सन्निधाता का कार्य क्या होता था कोषागार बनाना और अन्नागारों का निर्माण करना अर्थात कोष में जो टैक्स आता था तो कर आता था उन कर को एकत्रित करना और कोष में जमा करना ये प्रमुख उसके कार्य होते थे तो केंद्रीय प्रशासन में अठारह विभाग होते थे अठारह विभाग के अलावा कुछ छब्बीस उप विभागों में भी विभाजित था वो प्रमुख उप विभाग कौन से थे छब्बीस में से प्रमुख कौन से कोषाध्यक्ष सीताध्यक्ष सीताध्यक्ष जिसको कृषि विभाग कहते हैं पर्णाध्यक्ष पर्णाध्यक्ष को क्या कहते हैं व्यापार मौर्यकालीन जो मुद्रा है उसको पणी कहा जाता है या पण कहा जाता था तो उसी पण से क्या बनाए पणा पर्णाध्यक्ष पर्णाध्यक्ष मतलब व्यापार सूत्राध्यक्ष कताई बुनई का अधिकारी दूसरे लूणाध्यक्ष जिसको बूचड़ खाना अगला विविधाध्यक्ष जिसको चराह का मंत्री कहते हैं लक्षण अध्यक्ष जिसको मुद्रा जारी करते हैं टक्साल का अधिकारी पौतवाध्यक्ष और आठवीं आठवीं जो है वन विभाग का अधिकारी कहलाता था आई थिंक आपको समझ में आएगा केंद्रीय प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाले देखो मौर्यकालीन मौर्यकाल में नगर प्रशासन बहुत उन्नत स्थिति में था नगरों की व्यवस्थाओं के लिए मौर्यकाल में कुल तीस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे तीस सदस्यों की एक टीम होती थी वो तीस सदस्य छह समितियों बटे होते थे प्रत्येक समिति में पांच मेंबर होते थे छह पंद्रह कितने हो गए तीस ये तीस व्यक्ति मिलकर के नगर का प्रशासन संभालते थे तीस व्यक्तियों के लिए छह समितियां बनी होती थी प्रत्येक समिति में कितने मेंबर होते थे फाइव पांच सदस्य होते थे और तीस सदस्य मिलकर के नगर का प्रशासन का कार्य संचालन करते हैं तो आइए देखते व्हाइट बोर्ड की तरफ ये तीस सदस्य छह समितियों किस प्रकार से कार्य करते थे तो नगर प्रशासन का कार्य कितने व्यक्ति कर रहे हैं तीस सदस्य कर रहे हैं और तीन सदस्य तीस सदस्यों की कितनी समितियां बनी हुई थी छह समितियां तो कितने हो गए छह पंजा तीस अर्थात ये तीस व्यक्ति मिलकर के मौर्यकाल में नगर प्रशासन का कार्य संचालन करते पुनः देखते हैं मौर्यकालीन नगर प्रशासन का कार्य की देख रहे कितने व्यक्ति करते थे तीस व्यक्ति तीस सदस्य करते थे तीस सदस्यों के लिए कितनी समितियां बनी हुई थी छह समितियां प्रत्येक समिति मेंबर कितने होते थे पांच मेंबर थे छह पंजा तीस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये जो छह समितियां थी उनका काम क्या था पहली समिति कौन सी उद्योग शिल्प समिति ये उद्योग के उद्योगों का निरीक्षण करती थी उद्योगों के लिए कच्चा माल इत्यादि उपलब्ध कराना इस समिति का कार्य होता था दूसरा विदेशियों की देखरेख करना अर्थात भारत उसमें विश्व गुरु के अलाता था भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय और अन्य जो विश्वविद्यालय थे ये विश्वविद्यालय में विदेशी जो स्टूडेंट्स थे पढ़ने के लिए आते थे बहुत से विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए भी आते थे भारतीय जो कला साहित्य संस्कृति और यहाँ के समाज का दर्शन करने के लिए आते थे तो टूरिस्ट आने का सिलसिला आज का नहीं प्राचीन काल में भी भारत में विदेशी लोग आते थे और भारत की जो कल्चर है जो संस्कृति विदेशी को बरबस ही अपनी तरह आकर्षित कर लेती थी तो दूसरी जो टीम है दूसरी जो समिति उसका काम क्या है विदेशियों की देख करना तीसरा है जन्म मरण अर्थात आपको जानकर आश्चर्य होगा जो वर्तमान में उन्नीस में जो जनगणना का कार्य सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुआ था वो जनगणना का कार्य मौर्य शासकों ने अपने शासनकाल में प्रारंभ कर दिया था मौर्य काल में वाकायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में अपनी जनसंख्या का वितरण अपनी जनसंख्या का रिकॉर्ड उसने तैयार किया था और अपने राज्य में कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं कितने बच्चे हैं जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या इस सब का डाटा चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था तो नगर प्रशासन की जो तीसरी टीम है जिसका काम क्या था जन्म मरण का लेखा जोखा रखना ओके चौथा काम है चौथी जो समिति व्यापार वाणिज्य पांच ये निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करना अर्थात जो साम्राज्य में जो वस्तुएं निर्मित हो रही है उन वस्तुओं को बाजार में किस प्रकार से उसको वितरण किया जा रहा है उसको किस प्रकार से बेचा जा रहा है जो निर्धारित मूल्य है जो निर्धारित मूल्य से अगर कोई अधिक मूल्य अगर कोई दुकानदार ले रहा है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती थी अर्थात लोगों को सही कीमत पर सही वस्तु उपलब्ध हो इसकी जांच पड़ताल भी की जाती थी और इसकी जांच पड़ताल का कार्य कौन करता था निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करने वाली टीम करती थी अगली जो छठी जो समिति है उसका नाम है विक्रय मूल्य का दसों भाग कर के रूप में लेना छठी जो समिति है नगर प्रशासन में उसका काम क्या था कि टैक्स एकत्रित करना और टैक्स एकत्रित किस प्रकार से किया जाता था कि जो वस्तु वस्तु बाजार में विक्रय की जाती बेची बेची जाती थी 
उसका मात्र दसवा हिस्सा ही वो टैक्स के रूप में राजा के कोष में जमा करने का कार्य छठी समिति का होता था तो इस प्रकार से मौर्यकालीन नगर प्रशासन का कार्य तीस सदस्यों मिलकर करते थे इन तीस सदस्यों के लिए छह समितियां होती थी छह समिति प्रत्येक समिति पांच मेंबर होते थे छह पंजा तीस इस प्रकार से तीस व्यक्ति नगर प्रशासन का कार्य कुशलता पूर्वक संचालित करते थे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन पर प्रकाश डाले अभी अपन ने नगर प्रशासन किया था नगर प्रशासन में आपने देखा होगा कि मैंने भी अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि नगर प्रशासन का कार्य 30 व्यक्तियों की टीम करती 30 व्यक्ति मिलकर के 30 व्यक्तियों की छह समितियां बनी होती थी और ये छह समिति जो होती थी ये छह समितियां पांच पांच व्यक्तियों में विभक्त होती थी और ये पांच व्यक्ति एक समिति के निर्माण करते इस प्रकार छह पंजा तीस ये तीस व्यक्ति मिलकर के क्या करते थे नगर के प्रशासन का कार्य का संचालन करते थे उसी प्रकार मौर्यकालीन शासकों ने अपने सैन्य प्रशासन के लिए इसी प्रकार से छह समितियां बना रखी थी छह समितियां थी छह समितियों में तीस मेंबर होते थे और प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे छह पंजा कितने हुए तीस हुए यही तीस व्यक्ति जिस प्रकार से नगर प्रशासन का कार्य संचालन करते थे उसी प्रकार से यही तीस व्यक्ति सैन्य प्रशासन का कार्य संचालन करते थे देखिए इधर सैन्य प्रशासन का कार्य संचालन कितने व्यक्ति कर रहे हैं देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ छह पंजा तीस कितने व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तीस व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं समितियां कितनी बनी है व्हाइट बोर्ड पर देखिए छह समितियां बनी हुई है कितने सदस्य हैं तीस सदस्य तो सिक्स सिक्स इंटू फाइव इजिकल टू कितने हो गए थर्टी मतलब ये तीस व्यक्ति मिलकर के सैन्य प्रशासन का कार्य संचालन करते थे इसमें जो छह पांच प्रकार की जो सेना होती थी पैदल सेना असुसेना रथ सेना हाथी सेना और नौ सेना इन पांच प्रकार की सेनाओं का निरीक्षण करना नए सैनिकों की भर्ती करना सैनिकों को वेतन भत्ते इत्यादि उपलब्ध कराना और सैनिकों के लिए हथियार इत्यादि की सूचना उनके लिए हथियार इत्यादि निर्मित करना ये सारी सूचनाएं उन्हें राजा को प्रेषित करनी होती थी मेगस नीज को मेगस नीज की जो पुस्तक है इंडिका उसे मौर्य शासक स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में बताया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में लगभग छह लाख पैदल सैनिक थे आज वर्तमान समय में आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास भी इतने पैदल सैनिक होते होंगे शायद उतनी बड़ी पैदल सेना तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास में थी अकॉर्डिंग टू इंडिका इंडिका मैगस्नीस की जो इंडिका पुस्तक ये बताती है कि क्या कहती है मैगस्नीस की इंडिका नामक पुस्तक के चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने छह लाख तो पैदल सैनिक थे और पचास हजार उसके पास क्या थे रथ सेना कौन सी रथ सेना और नौ हजार क्या थे हाथी थे और आठ सौ जो रथ थे वो सुसज्जित रहते थे एनी टाइम इतनी बड़ी विशाल गई सेना किसके पास थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास होती आई थिंक आपको समझ में आ रहा है तो अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं अगला प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रश्न है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की व्याख्या कीजिए देखो मौर्यकालीन जो शासक थे वो निश्चित रूप से निरंकुश थे उनका जो शासन प्रबंध था वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा वंशानुगत तो होता था ये बात सत्य है लेकिन मौर्य शासक बड़े न्यायप्रिय थे और न्याय के लिए जाने जाते थे तो मौर्य काल में जो न्याय प्रबंध है इधर देखिए न्यायालय मौर्यकालीन न्यायालय न्यायालय की जो प्रधान दूरी कौन थी स्वयं राजा मौर्य शासकों में सबसे ज्यादा जो न्यायपालिका की सत्य किसके पास थी राजा के पास ही राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था इसके अलावा मौर्यकालीन मौर्यकाल में जो न्याय व्यवस्था थी न्यायालय जो थे उनको दो भागों में बांटा हुआ था पहला भाग कौन था कौन सा है धर्म स्थिय कौन सा है धर्म स्थिय दूसरा कौन सा है कंटक शोधन ध्यान से देखना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को पढ़ाई के हिसाब से ध्यान से देखना केवल वीडियो को मनोरंजन के लिए देखना गलत होगा आप इसको पढ़ाई के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो न्यायपालिका जो न्यायालय न्यायालय जो था उसका सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था राजा के पास ही न्याय न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियाँ होती थी और मौर्य काल में जो न्यायपालिका जो थी या न्यायालय जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे पहला था धर्म स्थिति और दूसरा है कंटक शोधन अब धर्म स्थिति जो न्यायालय है इसमें किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती थी वो थी दीवानी मामलों की दीवानी मामले किसे कहते हैं जिसमें लूटपाट है हत्या है चोरी है डकेती है अपहरण है बलात्कार है इस प्रकार के जो मामले हैं वो दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी कौन से जैसे चोरी लूट 
डकेती हत्या अपहरण इस प्रकार के दीवानी मामले की सुनवाई कहां पर होती किस न्यायालय में होती थी धर्म स्थित न्यायालय में होती थी इस प्रकार के जो अपराध होते जिसमें चोरी लूट डकेती हत्या अपहरण इनको क्या कहा जाता था साहस क्या कहा जाता था साहस कहा जाता था और दीवानी न्यायालय में मुकदमो की सुनवाई कौन करते थे इसमें तीन तीन क्या थे धर्मस्थ अधिकारी कौन थे तीन धर्मस्थ अधिकारी और तीन ही क्या थे इसमें तीन अमात्य तीन धर्मस्थ अधिकारी और तीन अमात्य मिलकर के धर्म स्थित न्यायालय के मुकदमो की क्या करते थे सुनवाई करते थे इसमें मुकदमे दो भागों में बांटे जाते कितने भागों में दो भागों में पहला है वाक पारुष्य क्या है पहला नाम ध्यान से सुनना पहला है वाक पारुष्य दूसरा है दंड पारुष्य वाक का मतलब क्या होता है बोलना अर्थात अप्रिय वचन बोल करके किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना गाली गलोच करना अपशब्द बोलना अशिष्ट बोलना शिष्टाचार रहित वाणी बोलना वो भी उन मामलों की सुनवाई कहां पर होती थी धर्म स्थित मामलों धर्म स्थित न्यायालय में होती थी जो किस कैटेगरी का अपराध था वाक पारुष्य वाक पारुष्य में क्या होता है अपमान करना कुवचन बोलना ये वाक पारुष्य कहलाता अगला है दंड पारुष्य दंड पारुष्य के मतलब जिसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था अर्थात जैसे हत्या करना लूट करना लूटपाट करना बलात्कार करना ठीक है इस प्रकार के जो मामले हैं वो दंड पारुष्य अपराध कहलाते थे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तो हमने मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि मौर्यकाल में न्याय जो न्यायालय दो प्रकार के होते धर्म स्थिर और कंटेक्स होते हमने धर्म स्थिर के मामलों के बारे में जानकारी की थी धर्म स्थिर जो न्यायालय है उसमें दीवानी प्रकार के मुकदमों की जानकारी मुकदमों की सुनवाई होती है जिसमें लूट चोरी डकेती हत्या अपहरण इस प्रकार के जो कार्य बुरे कार्य किए जाते थे उसको मौर्यकाल में साहस कहा जाता था और धर्म स्थिर मामलों की सुनवाई कौन करते थे तीन धर्मस्थ अधिकारी और तीन अमात्य होते थे और दीवानी मामलों की जो धर्म स्थित जो मामले हैं वो दो भागों में बटे हुए थे एक वाक पारुषी दूसरा दंड पारुषी वाक का मतलब होता है बोलना अर्थात किसी को अपमान करना किसी को कुवचन बोलना बुरे वचन बोलना वो वाक पारुषी कहलाता है और दंड पारुषी जिसमें हत्या लूट डकेती अपहरण ये दंड पारुषी कहलाते हैं अब दूसरा जो पार्ट है जिसको कहते हैं कंटक शोधन कंटक शोधन में क्या होता था फौजदारी प्रकार के मामले कौन से फौजदारी जिसमें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के जो मामले होते थे फौजदारी मामले कहलाते थे इन मामलों की सुनवाई कौन करता था तीन प्रदेशी प्रदेशी तीन प्रदेशी अधिकारी और तीन कौन होते थे अमात्य ये जूरी होते थे या, या इसमें न्यायालय के न्यायाधीश होते थे तो कंटक शोधन कंटक शोधन न्यायपालिका में फौजदारी प्रकार के मामलों की सुनवाई होती थी इसमें न्याय का न्याय प्रदान करने का कार्य कौन करते थे जिसमें तीन प्रदेशी होते थे और तीन कौन होते थे अमात्य होते इस कंटक शोधन न्यायालय के अंदर क्या होता था जिसमें राज्य और व्यक्ति के मध्य को प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई मामला है यह व्यक्ति और किसी समाज या समुदाय के मध्य अगर किसी प्रकार का मामला है कोई मतभेद है तो उनकी सुनवाई कहां पर होती थी कंटक शोधन न्यायालय में होती थी आई थिंक आपको समझ में आएगा आज आपका मौर्यकाल समाप्त हो चुका है मौर्यकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में करवा दिए आज सातों वीडियो अपलोड हुआ है मैं बच्चों आपको एक बात फिर से कह, कह देना चाहता हूँ कि जून के लास्ट वीक में आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आयोजित होने वाली है तो बी केयरफुल एंड बी सीरियस जितने वीडियो और उन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें एक नोटबुक बनाएं नोटबुक बनाकर में बनाकर उसमें प्रश्नों को उतारें उनको नियमित रूप से याद करें ओके बेस्ट ऑफ थैंक यू